வணக்கங்க இன்றைக்கி சாம்பார் பொடி எப்படி செய்கிறது நான் காமிக்க போகிறேன் அதை பொருளெலாம் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அரை கப்பு மல்லியை நம்ம ஒரு கடாயில் போட்டு பொன்னிறமாக வறுத்துக்குவோம் மல்லி செவந்துருச்சு இதை நம்ம ஒரு வேறு ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்குவோம் அடுத்ததாக இருபது காஞ்ச மிளகாய் இதையும் நம்ம கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வறுத்துக்கலாம் அடுத்ததாக ரெண்டு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு இதையும் போட்டு நம்ம பொன்னிறமாக வறுத்துக்குவோம் இது கூட கொஞ்சம் மஞ்சள் போட்டுக்குவோம் மஞ்சள் இல்லாதவங்க மஞ்சள் தூள் போட்டும் அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் கடைசியாக அடுத்ததாக கருவேப்பில் ஒரு கைப்பிடி அளவு போட்டு அது நல்லா காஞ்ச பக்குவத்துக்கு நம்ம கொஞ்சம் லைட்டாக வறுத்துக்குவோம் பாருங்கள் கருவேப்பில் இந்த மாதிரி காஞ்ச மாதிரி நல்லா முற முறன்னு ஆயிடுச்சு இதையும் ஒரு பிளேட்டில் நம்ம மாற்றிக்குவோம் அடுத்ததாக ஒன்றரை ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு இதையும் நம்ம பொன்னேரமாக வறுத்து ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்குவோம் அடுத்ததாக சீரகம் ஒன்றரை ஸ்பூன் இதையும் வறுத்துக்குவோம் அடுத்ததாக ஒரு ஸ்பூன் மிளகு அடுத்ததாக வெந்தயம் ஒன்றரை ஸ்பூன் அடுத்ததாக கடுகு ஒன்றரை ஸ்பூன் எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சி வாசனை வர அளவுக்கு வறுத்துக்குங்க லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் கட்டி பெருங்காயம் போட்டுக்குங்க இதுதான் ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் சாம்பார் பொடிக்கெலாம் நல்லது இதை கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டுக்குங்க ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டால் தான் அதில் பொறிஞ்சி வரும் அப்படியே போட்டால் ஒட்டிக்கும் எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்து நம்ம அதை எடுத்துக்கோ ஆனால் எண்ணெயிலேருந்து நல்லா வடிகட்டி எடுத்துக்குங்க எண்ணெயோடு எடுக்கக்கூடாது பெருங்காயத்தை பொறிஞ்ச உடனே நல்லா அந்த மாதிரி வடிகட்டி எடுத்துக்குங்க இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒரு பிளேட்டில் போட்டு நல்லா ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ட்ரை ஜாரில் போட்டு இதை நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கணும்னா சாம்பார் எப்போ தேவைப்படுதோ ஒரு ஸ்பூனோ ரெண்டு ஸ்பூனோ போட்டுக்கலாம் மஞ்சள் என்கிட்ட இருக்கிறதுனால நான் இது மாதிரி வறுப்பு போட்டுக்கணும் இல்லாதவங்க மஞ்சள் பொடி போட்டு லாஸ்ட்டில் மஞ்சள் பொடி போட்டு கொஞ்சம் சிவந்த உடனே ஆஃப் பண்ணிடுங்க இதை நம்ம ஆற வச்சு இப்போ வறுத்துக்கலாம் பாருங்கள் சாம்பார் பொடி ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணி இது ஒரு கண்டெய்னர் பாட்டிலில் போட்டு டைட்டாக ஏர் டைட்டாக மூடி வச்சுருங்க உங்களுக்கு தேவைப்படும் போது ரெண்டு ஸ்பூனோ மூணு ஸ்பூனோ உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க மீண்டும் சுவையான சுலபமான ஆரோக்கியமான சமையலோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்கும் பக்கத்தில் பெல்லை டச்